Dnes máme hodovní pondělí, takže stárci si užívají zaslouženou chvilku klidu. O dnešní zábavu se totiž postarají hrušečtí mužáci. Pojďte se s námi na to podívat. Mužáci, kteří měli pondělní hodovní zábavu pod palcem, už předvedli své krásné hlasy na sobotním předhodovním zpívání a pokračovali i o dva dny později. Jaroslav Snopek, dlouholetý člen mužáckého sboru, tak zhodnotil letošní hody jako více než povedené. Co pro vás znamenají letošní hody v Ruškách? Letošní hody jsou plné změn. První změnu, kterou bych hodnotil pozitivně, krásné počasí. Další změna, která je velmi pozitivní, je přístup mladé chasy. A myslím si, že i jejich rodičů, rodičů stárků, kteří se zasloužili o to, že průběh a příprava, rychlost přípravy a taková ta operativnost byla opravdu byla vynikající. Další pozitivum, které vnímám na letošních hodech, tak účast jak krojovaných děvčat, tak krojovaných kluků. To hrušky si myslím, že chodil jsem v kroji už hodně dávno, ale počet na máji 22, 23, Dobou důle a zase patří poděkování rodičům, možná asi pra rodičům těch krojovaných, kteří hodlají pomoct nejenom s krojem, ale samozřejmě catering, večeřantům, jak říkáme. Co by mužácký sbor použijeme něco z předhodovního zpívání v sobotu, nějaká vrtěná, nějaké, nějaký verbuň a ho šijete na každém účastníkovi zájezdu. Zvládají všichni verbuň? Verbuň, pokud nezvládají, naučíme. Pondělní hodování začalo ve 4 hodiny odpoledne průvodem od dolní krčmy až pod zelené a pokračovalo odpolední taneční zábavou. Dneska hoduje, když nemusíte chystat nic, když všechno udělají mužáci, teda jestli něco dělají. Tak samozřejmě hoduje se nám dobře, protože aspoň se připravujeme na zítřek, kdy to bude potom v naší režii všechno, celý vlastně večer. A jak probíhal ten dnešní den? Dnešní den, tak ve čtyři vlastně vyšel průvod dolní hospody, semka pod zelené, potom přišli mužáci, dali jsme si s nimi solo a už čekáme jenom na mužácké solo. Kdo nezamířil rovnou pod máju, mohl si prohlédnout výstavu s názvem Škola základ života, kterou jako už každý rok připravil hrušecký vlastivědný kroužek. Jak už název napovídá, tématem té letošní výstavy je škola, která nedávno oslavila 140 let svého fungování. V letošním roce jsme si připravili výstavu ke 140. výročí první půlky naší školy, ale je to teda o dva roky později, protože ta škola tady byla poškozená po tornádu, tak nebyla ještě spravená v tomto roku, ale myslím, že to nevadí. Členky vlastně v jedného kroužku, jak už bývá zvykem, si dali s výstavou obrovskou práci a bylo to vidět. Nejstarší byla školní fotografie třídy dětí ročníku narození 1896. Od 40. roku už máme všechny komplet. Já už teď nevím, do kolikátého roku jsme to vlastně udělali, ale potom už ty mladší už jsme ne, to už by se sem nevešlo. A potom tady máme ještě přijímání, máme tady vlastně kroužky, výlety, co jsme dřív my absolvovali. Různé oslavy byly na MDD, bývalo vždycky na sklepách, jaké sportovní akce nebo tančila se beseda, různé takové věci. 
No a to je tak asi všechno. Nějaké staré pomůcky jsme sehnali. Tady máme třeba lavici, tu jsme si vypůjčili ze Žižkova. Staré tašky školní, ty, jsme, ty máme za zlužit půjčené. A různě potom teda, co nám půjčili lidi tady od nás. Fotografie žáků hrušecké školy zaplnily panely okolo celé jedné třídy, protože se lidé o poklady ze svých rodinných alp rádi dělí. V roce 1899 byla postavena v nákladu knižete Lichtenštejna druhá půlka tady té škole, tak potom bude zase nějaké výročí. A třeba se nám podaří do té doby zehnat ještě něco dalšího, no, uvidíme. No, to... A poznávají se lidé na fotkách? No poznávají se určitě, oni, jenomže oni by chtěli poznat tady tvojich stařečků a stařenky, oni jich nepoznají a my jich máme poznat. Já sice poznám hodně lidí, ale taky ne všichni a už nám to teda nemá kdo říct, proto říkám mladým, že se mají ptat, že se mají o to zajímat. Protože už ve starším věku už se nebudou mět koho zeptat. Už teď začínají členky kroužku přemýšlet nad tématem příští hodovní výstavy. Jedním z nápadů jsou třeba velké hrušecké rodiny. Sbíráme fotografie velkých rodin od pěti dětí, takže také jich máme už pěknou řádku. Tak možná, že to také bude na výstavu. A potom se uvidí, no tak záleží na tém, v jaké my budeme kondici. My už také nemládneme, že? Takže... Uvidíme.